ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ സെൽഫ് ജിബിൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് ജാപ്പനീസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്ക് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കുക മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് മൂന്നാണ് ആദ്യത്തെ അക്കം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക മൂന്ന് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ന മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ അക്കം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന പാരലൽ ലൈൻസ് ആദ്യം വരച്ച് മൂന്നെണ്ണം പിന്നീട് വരച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ നമ്പറായ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെയാണ് തേർട്ടി ടുവിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റായ ടുവിനെയാണ് നൗ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ നമ്പറായ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റായ വണ്ണിനെയാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ലൈൻസ് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് തമ്മിൽ എവിടെയെല്ലാം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അതായത് എവിടെയെല്ലാം കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ആ പോയിൻറ്റ്സ് എണ്ണിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസിനെ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലതുവശത്ത് വരുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഡിജിറ്റ് കിട്ടുക അതായത് വലതുവശത്ത് നിന്നും ആദ്യത്തെ അക്കം കിട്ടുക നൗ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് മിഡിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് കിട്ടുക വലതുവശത്ത് നിന്നും രണ്ടാമത്തെ അക്കം കിട്ടുന്നത് ഈ പോർഷനിലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നൗ മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇടതുവശത്ത് വരുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലെ വലതുവശത്ത് നിന്നും മൂന്നാമത്തെ അക്കം കിട്ടുക അതായത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസറിലെ വലതുവശത്ത് നിന്നും ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും നൗ മിഡിൽ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് അതെ സോ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വലതുവശത്ത് നിന്നും രണ്ടാമത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും നൗ മൂന്നാമത്തെ പോർഷനിൽ നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വലതുവശത്ത് നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നൗ ഈ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പർ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്
ആദ്യത്തെ നമ്പർ എത്രയാണ് വണ്ണാണ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക നൗ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്താണ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസിന് പാരലായിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കും നൗ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വരച്ച ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ നമ്പറായ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈൻസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും വലത് വശത്ത് വരുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലത് വശത്തുള്ള ഡിജിറ്റ് കിട്ടുക ദെൻ അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് കിട്ടുക നൗ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് കിട്ടുക നൗ അതിനോട് നെക്സ്റ്റ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നിന്നും നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റ് കിട്ടുക നൗ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് കിട്ടുക ദാറ്റ് മീൻസ് വലത് വശത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ഡിജിറ്റ് കിട്ടുക നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും വലത് വശത്ത് വരുന്ന പോർഷൻ നോക്കുക അവിടെ എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റാണ് വരുന്നത് സോ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഏറ്റവും വലത് വശത്ത് വരുന്ന ഡിജിറ്റ് നൗ അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ഒമ്പത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ നയൻ വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വലത് വശത്ത് നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആയിരിക്കും നൗ മിഡിൽ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക മിഡിൽ പോർഷനിൽ എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പത്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പത്തിൽ സീറോ ഇവിടെ നിർത്തുക സീറോ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നു വൺ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു വൺ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വലത് വശത്ത് നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ യൂണിറ്റ് പൊസിഷനുള്ള ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എഴുതും അടുത്ത ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ പത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സീറോ നമ്മൾ ആൻസറിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റായിട്ട് എഴുതും വൺ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത വണ്ണോടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ് സോ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വലത് വശത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും നൗ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോർഷൻ അവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വലത് നിന്നും അഞ്ചാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും വൺ സിക്സ് സീറോ നയൻ ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാപ്പനീസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മ